ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா மேடம் இதில் நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராப்ளம் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ப்ராப்ளமுக்கும் இந்த ப்ராப்ளமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைனலாக என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் அதுதான் இந்த ப்ராப்ளமில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு மாச எலமெண்ட் இருக்குது மாச எலமெண்ட் ஒன் மாச எலமெண்ட் டூ ஸோ இதோட வேல்யூ ஒன் கேஜின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அடுத்து மாச எலமெண்ட் ஒன்னுக்கும் டூக்கும் இடையில் நமக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு கொடுத்துருக்காங்க கே ஸோ கேவோட வேல்யூ ஒன் நியூட்டன் பர் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க மாஸ் எலமெண்ட் ஒன்னில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மாஸ் எலமெண்ட் டூவில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டேம்பர் இல்லைனா டேஷ் போட்டை நம்ம பீனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு சில புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஃப் வி ஒன் எஃப் வி டூ எஃப் வி த்ரீ எஃப் வி ஃபோர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் எஃப் வி ஒன்னுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியோட ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் ஓகேவா சரி ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கிற டேட்டா இதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ஈக்வேஷன் எழுதணும் ஏ மேடம் எப்படி மேடம் ரெண்டு ஈக்வேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா இங்கே மாஸ் எலமெண்ட் நமக்கு எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அப்போ நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இதுக்கு மாஸ் எலமெண்ட் ஒன்னுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடுறேன் ஸோ அந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடுறப்ப அந்த மாஸ் எலமெண்ட் எடுத்துட்டு ஒன்று எடுத்துட்டு அதில் எத்தனை அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இருக்குது எத்தனை அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இருக்குறங்கிறத வரையுது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த மாஸ் எலமெண்ட் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஃப்எஃப் டிங்கிறது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஓகே இங்கே எஃப் வி ஒன் இருக்குது எஃப் வி டூ இருக்குது எஃப் வி த்ரீ இதுவும் எம் எம் ஒன்னோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டுங்களா அடுத்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கும் இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்கு எஃப் வி ஒன் எஃப் வி டூ எஃப் வி த்ரீ மாஸ் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்எஃப் டி மட்டும்தான் சரிங்களா அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எஃப்எஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் எம் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் வி ஒன் எஃப் வி டூ எஃப் வி த்ரீ எஃப் கே இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து மூணு எலமெண்ட் இருக்கும் மாஸு ஸ்ப்ரிங்கு டேஷ் பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த மூணுத்துக்குமே நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் தெரியணும் இப்போ மாஸ்க்கு எழுதணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் டியூ டு மாஸ் அப்படின்னா எம் இன்டூ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர் ஸோ இதுவே வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்குக்கு எழுதணும் அப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு எக்ஸ் டேஷ் போட்டுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா எஃப்பி இல்லைன்னா எஃப் வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இங்கே ஸோ பிக்கு பதிலாக எஃப் வி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எஃப் வி ஒன் இன்டூ டிஎக்ஸ் டிவைட் பை டிடி ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் கரெக்டாக இப்போ பாருங்கள் எஃப் எஃப் டி நான் அப்படியே எழுதிட்டேன் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் டியூ டு மாஸ் எலமெண்ட் ஒன் அப்போ மாஸ் எலமெண்ட் ஒன் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எம் ஒன் டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைட் பை டிடி ஸ்கொயர் பட் ஆனால் நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி தான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ ஃபார் திஸ் மாஸ் எலமெண்ட் அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன்லி எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டின்னு எடுக்கல எக்ஸ் ஒன்னு எடுத்திருக்கேன் டிவைட் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டம் வரும் ஃபோர்ஸ் டியூ டு டேஷ் பாட் ஸோ அதை எப்படி எழுதுகிறோம் எஃப் வி ஒன் இன்டூ டி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடி ஏன்னா இங்கே எஃப் வி ஒன் வி டூ எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு மாஸ் எலமெண்ட் ஒனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி தான் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி எஃப் வி டூ ஃபோர்ஸ் டியூ டூ டேஷ் பாட் டூ அது எஃப் வி டூ இன்டூ டி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடி ப்ளஸ் எஃப் வி த்ரீ இந்த எஃப் வி த்ரீ என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் டியூ டு டேஷ் பாட் த்ரீ இது வந்து மாஸ் எலமெண்ட் ஒன்னுக்கும் டூக்கும் இடையில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ எஃப் வி
ஓகேவா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எஃப் வி ஒன் ஸோ டி எக்ஸ் ஒன் டிவெலப் பை டி டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாப்லாஸ் எடுத்தீங்கன்னா எஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் அதே மாதிரி இங்கே இருந்தான் எஃப் வி டூ எஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் வி த்ரீ எஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் இருக்குது ப்ளஸ் கே இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதியாச்சு ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணிக்கிறோம் எது எதெல்லாம் நமக்கு காமனாக இருக்கோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி கம்பைன் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் காமனை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் என்ன இருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் இது ஒன்றுமே இல்லை நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு குரூப் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் ஒரு குரூப் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அந்த ஈக்வேஷனில் ஓகே எஃப் ஆஃப் எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் எலமெண்ட் டூக்கு மூவ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மாஸ் எலமெண்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்குது எஃப் வி த்ரீ டேஷ் போர்ட் இருக்கு எஃப் வி ஃபோர் டேஷ் போர்ட் இருக்கு மாஸ் எலமெண்ட் இருக்கு சரிங்களா அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதுவுமே அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால நம்ம வந்து எப்படி எழுதியிருக்கோம் ஜீரோ ஸோ தி ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் வி த்ரீ ப்ளஸ் எஃப் வி ஃபோர் ப்ளஸ் எஃப் கே ப்ளஸ் எஃப் எம் டூ ஓகே ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் டியூ டு தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு டேஷ் போர்ட் எஃப் வி த்ரீ இன்டு டி பை டி எக்ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாஸ் எலமெண்ட் டூக்கு எழுதுகிறோம் அப்போ அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ டி பை டி டி ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ அதே மாதிரி எஃப் வி ஃபோர் இன்ட்டு டி எக்ஸ் டூ டிவைட் பை டி டி ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட மட்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு மாஸ் எலமெண்ட் டூவில் மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் கே இன்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கு சரியா அதனால எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் எலமெண்ட் டூ அப்போ எம் டூ இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இதை எழுதி முடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம் ரெண்டு சைடும் ஸோ லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும் இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப இங்கே பாருங்கள் எல்லா டேர்ம்லேயுமே வந்து எனக்கு வந்து எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸை வெளியில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் எஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் ஓகே ஸோ இதிலேருந்து நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் இந்த வேல்யூவை கொண்டு போயிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ன்னு இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல இப்போ கண்டுபிடிச்ச இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஷூட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா பாருங்கள் அதை தானே பண்ணியிருப்பேன் ஸோ எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த டேர்ம் அதிலே இருக்கும் நமக்கு ஓகேவா ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எஸ் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணும் எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ லாஸ்ட்டாக நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் செவன் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் த்ரீனு வரும் ஒன் ப்ளஸ் சாரி எஸ்ன்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் நமக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்ன எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் ஓகேவா ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டிவைட் பை இதில் எல்லாத்துலேயுமே எஸ் காமனாக இருக்கிறதுனால காமனாக வெளியில் எஸ் எழுத்துட்டேன் ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் மேடம் எப்படி மேடம் நீங்கள் வந்து இப்படி வந்தது அப்படின்னா ஒன்றுமே